ஏய் சந்தோஷ் மரத்தை ஏன் ஏன் வெட்டிக்கிட்டு இருக்க ஏன்னா செலவுக்கு பணம் வேணும் அதுக்காக செலவுக்கு பணம் வேணும்னா சம்பாதிக்கணும் அதை விட்டுட்டு மரத்தை வெட்டுறாங்கிற இது ஏன் மரம் நடுவேன் வெட்டுவேன் உனக்கு என்ன வந்துச்சு அடே முட்டாள் அது உன்னோட மரம் தான் ஆனா அதனால உனக்கு எவ்வளவு நன்மைங்கிறது உனக்கு தெரியுமா அப்படியே ஒன்னொன்னா வெட்டிக்கிட்டே இருந்தேன் வையே மரஞ்செடி கூட இல்லாம மூச்சு விட கூட கஷ்டப்படுவோம் எப்பா சந்தோஷ் மரஞ்செடி கொடிகள்ல தான் நம்ம வாழ்க்கையே இருக்கு அது நமக்கு பழம் காத்து நிழலுன்னு என்னென்னவோ கொடுக்குது இத பாரு சந்தோஷ் நாம மட்டும் வாழ்ந்தா போதாது பறவைங்க மிருகங்க இதுங்களும் வாழணும்பா ஆட பறவை மிருகனு கதை சொல்லாதீங்கண்ணா போங்க அது மட்டும் இல்ல மரம் செடிங்கன்னு இருந்தாதான் காலத்துக்கு சரியா மழை பெஞ்சு நமக்கு வெள்ளாமையும் கிடைக்கும் உனக்கு ஏன் அது புரியவே இல்ல மரத்தை வெட்டாம இருப்பா இப்படி வெட்டுறதுனாலதான் காட்டுல இருக்கிற மிருகங்களும் ஊருக்கு வருது ஆஹ் சும்மா இருங்க முரளி என்ன நான் ஒருத்த மட்டுமா மரம் வெட்டுறேன் எல்லாருமே தான் நிறுத்தணும் அப்படி அவசியமா வேணும்னா உன்னை வெட்டிட்டு அந்த இடத்துல இன்னொன்னு வைக்கணும் என்ன <laughs> 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 அரசாங்கமே உண்மையா அது மட்டும் இல்ல குடிக்கிற எண்ணம் உங்களுக்கு இருந்தா நீங்களே இந்த ஊரை விட்டு வெளியே போக முடியாது வயசானவங்க ஆண்கள் பெண்கள் குழந்தைகள் எல்லாரையும் சேர்த்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் பேர் இருக்கலாம் உங்க ஊர்ல குடிய அடியோட ஒழிக்க என்ன காரணம் கொஞ்சம் சொல்லுங்க ஐயோ அது ஒரு பெரிய கதப்பா அத சொன்னா நீங்க அத நம்பவே மாட்டீங்க எங்க தாத்தா காலத்துல எல்லாம் யாருமே குடிக்கவே மாட்டாங்களாம் அந்த காலத்துல இயற்கை உரம் போட்டு விளைஞ்ச பருப்பு தானியம் பழம் காய்கறிகள் சாப்பிட்டு மனுஷங்களுக்கு எந்த வியாதியுமே வரலையா மழையும் விளைச்சலும் காலத்துக்கு ஏத்த மாதிரி சரியா நடந்துகிட்டு இருந்ததான் மனுஷங்களும் அப்படிதானா எந்த ஒரு பொறாமையும் இல்லாம ஏமாத்தாம எல்லாரும் ஒண்ணு மண்ணா சந்தோஷமா வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தாங்களாம் எங்க தாத்தா காலம் முடிஞ்சு எங்க அப்பா காலம் வந்துச்சு பாருங்க இந்த கள்ளச்சாராயங்கிறது வந்து எல்லாரையும் அழிச்சிருச்சு ஒவ்வொருத்தரா திருட்டுத்தனமா குடிக்க ஆரம்பிச்சாங்களாம் 
ஏன் திருட்டுத்தனமா குடிச்சாங்க யாருக்கும் தெரிய கூடாதுன்னுதான் அவ்வளவு கௌரவமா வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தாங்களா அந்த காலத்துல இந்த ஊர்காரங்க நீங்க சொல்றத பார்த்தா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கே எங்க அப்பா எனக்கு சொன்னத நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்க அவ்வளவுதான் தம்பி சரி அப்புறம் அதுக்கப்புறம் நான் சின்ன பையனா இருந்தேன் எனக்கு விவரம் அந்த அளவுக்கு பத்தாது ஒரு நாள் எங்க அப்பா குடிச்சிட்டு வீட்டுக்கு வந்திருக்காரு என்ன இது இப்படி ஆறி போயிருக்கு இந்த சாப்பாடு கொண்டு வந்து என்ன கொட்டுற அது சரி இது செஞ்சு ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேல ஆச்சு உனக்காக காத்துட்டு இருப்பாங்களா சாப்பிடியா என்ன இது உன் மேல ஒரு வாசம் அடிக்குது ஏய் கத்தாதடி நான் இன்னைக்கு கொஞ்சம் தான் குடிச்சிட்டு வந்திருக்கேன் யாருக்கு அதுலயாவது விழுந்துச்சுன்னா என் மான மரியாதை போயிரும் கொஞ்சம் தான் குடிக்கிறேன் குடிக்கிறேன் இப்படி கெட்டு போய் நிக்கிற இப்படி குடிச்சிட்டே வந்தா நம்ம புள்ள கெட்டு போயிடாதா என்னைக்குதான் திருந்த போறியும் தொவையில எடுத்துட்டு இதுல ஒண்ணு குறைச்சல் இல்ல இரு எடுத்துட்டு வரேன் தெரிஞ்சா <laughs> இவ இப்படி பிரச்சனை பண்ணுவான்னு தெரிஞ்சா நான் குடிச்சிட்டே வந்திருக்க மாட்டேன் அதுக்கப்புறம் எங்க அம்மா வேதனைப்படுறாங்கிறதுக்காக எங்க அப்பா குடிக்கிறதையே விட்டுட்டாரு ஓ வெரி நைஸ் ஆமா உங்க ஊர்ல எத்தனை பேர் குடிச்சிட்டு இருந்தாங்க ஒரு அஞ்சாறு பேர் குடிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க அவ்வளவுதான்ப்பா ஜனங்களுக்கு குடிக்கிறதுக்கு பணம் இல்லையோ என்னவோ அப்ப யாருகிட்டயும் பணம் இல்லன்னு சொல்ல வரீங்க அப்படிதானே பணம் இருந்தாலும் சில பேர் குடிக்கிறதுக்கு பயப்படுவாங்க குடிகாரங்கிறது தெரிஞ்சா ஊர்க்காரங்க கேவலமா பாப்பாங்கற ஒரு பயத்துல இருந்தாங்க சரி அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் குடிக்கிறவங்க எண்ணிக்கை கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதிகரிச்சுகிட்டே இருந்தது அப்புறம் என்னாச்சு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது எங்க வந்துச்சுன்னு தெரியும் வந்துச்சு நாராயணா யோ நாராயணா யாரப்பாது உள்ள உக்காந்துகிட்டு யாருன்னு கேக்குற வெள்ளவாயா உறவு <laughs> 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 வந்தபடி <laughs> 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 எல்லாத்துக்கும் <laughs> அந்த அளவுக்கு வந்துருச்சுன்னா பாத்துக்கங்கல சே நம்பவே முடியல எவ்வளவு விசித்திரமா இருக்குல்ல அந்த காலத்துக்கும் இந்த காலத்துக்கும் எவ்வளவு வித்தியாசம் இருக்கு பாத்தீங்களா ஆமாம்பா இது மட்டும் இல்ல இன்னும் எங்க ஊர்ல எப்படிப்பட்ட ஆளுங்க இருந்தாங்கன்னு சொல்றேன் கேட்டுக்கங்க சொல்லுங்க எப்படி எல்லாம் இருந்தாங்க அமாவாசன்னு ஒருத்தன் இருந்தான் அமாவாசையா ஆமா ஏன் அவரு அமாவாசன்னு கூப்பிடுறாங்க அவன் அமாவாசனைக்கு பிறந்தானா சின்ன வயசுல இருந்து அவனை எல்லாரும் அமாவாசா அமாவாசன்னு கூப்பிடுவாங்க அதே பேரு அவனுக்கு நிரந்தரம் ஆயிடுச்சு அந்த அமாவாசை என்ன பண்ணாரு சொல்லுங்க எங்க ஊர்ல எத்தனையோ பேரு குடிச்சு அழிஞ்சதுக்கு அவன் தான் காரணம் தம்பி அது எப்படி 
அவன் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டு யாருக்கும் தெரியாம இங்கிருந்து பக்கத்து ஊருக்கு போயிட்டான் அந்த அளவுக்கு அவர் என்னங்க பண்ணாரு எங்க ஊர்ல ஒரு பொண்ணு சுந்தரின்னு ரொம்ப அழகா இருப்பா போயிடு <laughs> உனக்கு கிடைக்கிற வாய்ப்பை ஏன் வீணாக்கிக்கிட்டு இருக்கிற சுந்தரி இன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் எனக்கு சொந்தமா இரு அது போதும் என்னையா பேசுற ஆமா சுந்தரி அந்த குடிகாரனை கட்டிக்கிட்டு நீ என்ன சுகத்தை பாத்துருப்ப அதுக்காக தான் நான் உங்ககிட்ட வந்திருக்கேன் வா இங்க பாரு இப்படியே பேசிட்டு இருந்த அப்புறம் விளக்கமாறு பிஞ்சிரும் பாத்துக்கோ என்ன ஜென்மையா நீ முதல்ல வெளியே போ இன்னைக்கு என்ன ஆனாலும் சரி உன்னை அனுபவிக்காம நான் இங்க இருந்து போகவே மாட்டேன் அரசு <laughs> 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 சுந்தரி மறுபடியும் அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டாங்களா ஆமாப்பா சுந்தரி தான் அவனை தேடி போயிட்டா அது எப்படி அது வந்து யோசிக்காத <laughs> 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 அதுக்கப்புறம்ிக்கிறாங்க <laughs> ஒரு வாட்டி உங்களுக்கு சொன்னா புரியாதா குடுக்க முடியாதுனா குடுக்க முடியாது குடுக்க மாட்டியா வரேன் இது நானே குடுக்குறேன்டி பாவி உன் கைக்கு ஏதாவது வரேன் ஏண்டா இப்படி 
புத்திசாலா <laughs> நமக்கு <laughs> 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 என்ன பண்றதுரா அப்ப கெட்ட காலம் இப்போ நல்ல காலம் அவ்வளவுதான் இத்து நல்லா நீ எங்க இருந்த அதெல்லாம் அப்புறம் சொல்றேன் வா முதல்ல வந்து வண்டியில உட்காரு வீட்டுக்கு போலாம் என்னடா பே மொழி முழிக்கிற வந்து உட்காரு டேய் வாடா வந்து வண்டியில உட்காரு அடடடா இப்ப கார்ல வந்திருக்கான் ஒருவேளை பக்கத்து வீட்டு கார் எடுத்துட்டு வந்துட்டானோ வாடா வாடா டோர திறந்து உட்காரு உட்காரு எப்படி இருந்தாலும் இப்ப இப்படி ஆயிருக்க இதெல்லாம் எப்படி ராணி சம்பாரிச்ச அதெல்லாம் நான் அப்புறம் சொல்றேன் முதல்ல நீ இதை குடி வேண்டாம்பா ஆள வீடு நான் எப்பயாவது குடிச்சிருக்கனா நீ வேணும்னா குடி டே ஒன்னும் ஆகாது குடிடா இது என்ன விஷமா எதுவா வேணா இருக்கட்டும் எனக்கு வேணா என் பொண்டாட்டி திட்டுவா இதனா தொட கூட மாட்டேன் அதனால தான்டா நீ இப்படியே இருக்க எப்பவுமே காலத்துக்கு ஏத்த மாதிரி மாறிக்கணும் இன்னைக்கு ஒரு நாள் குடிச்சு பாரு உனக்கு பிடிக்கலன்னா நாளையில இருந்து குடிக்காத எனக்கு என்னமோ இது வேணாம் தோணுது அப்படின்னா என் வார்த்தைக்கு மரியாதை இல்ல குடிடா சரிப்பா இன்னைக்கு ஒரு நாள் குடிக்கிறேன் இனிமே குடிக்க சொல்ல கூடாது சரியா சரிடா குடி என்ன <laughs> <laughs> அது எப்படா ஒன்ன மறக்க முடியும் நம்ம சின்ன பிள்ளையில இருந்தே ஒன்னா சேர்ந்து வளர்ந்தவங்க இல்லையா நல்ல வேலை அத மறக்கலையே நீ ஏண்டா அம்மாவாச என்ன சரக்கு கொடுத்தியோ தெரியல எனக்கு என்னென்னமோ பண்ணுதுரா சொர்க்கமே பக்கத்துல இருக்கிற மாதிரி இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஊத்துரா மல்லிகா ஏய் மல்லிகா இங்க வாடி மல்லிகா ஏய் மல்லிகா யாரு என்னங்க என்ன ஆச்சு உங்களுக்கு போங்க நீங்க ரொம்ப நல்லாவே நடிக்கிறீங்க நடிக்கிறனா அதுக்குதான் உன்ன முட்டாளுன்னு சொல்றது உண்மையாவே குடிச்சிட்டு வந்திருக்கீங்களா ஆமாண்டி என்ன பார்த்தா உனக்கு தெரியலையா எங்க குடிச்சிட்டு வந்திருக்கீங்க என்னால நம்பவே முடியல என்ன ஆச்சுங்க உங்களுக்கு ஏண்டே சென்னையில இருந்து என் நண்ப அம்மாவச வந்திருந்தான் அவன் என் சின்ன வயசு பிரிண்டடி அதனால தாண்டி அவன் வருத்தப்படுவானு கொஞ்சமா குடிச்சிட்டு வந்தேன் அதுக்கு என்ன வாய்ப்பா நான் குடிக்காரங்களை திருத்துறவங்களை தான் பாத்திருக்கேன் ஆனா 
குடிப்பழக்கமே இல்லாத உங்களை குடிக்க வச்சு அனுப்பிருக்கானே உங்க நண்பன் அவன் மட்டும் என் கையில கடிச்சான் கண்ணத்திலே நாலு அடி அடிப்பேன் நாக்கு நீளுது இன்னொரு வாட்டி என் நண்பனை பத்தி நீ எதனா சொன்ன உன்ன என்ன பண்ணுவோம் எனக்கே தெரியாது கட்டிக்கிட்ட விழ விட உங்க ஃப்ரெண்டு உங்களுக்கு பெருசா போயிட்டானா ஆமாண்டி உன்ன விட அவன் தாண்டி எனக்கு பெருசு இன்னொரு வாட்டி என் நண்பனை பத்தி ஏதாவது திட்டின என்ன கேட்ட அமாவாச நீயா இது நம்பவே முடியலையே இவ்வளவு நாளா எங்க இருந்த இப்ப நான் சென்னையில இருக்கேன் முன்னாடி மாதிரி இல்ல ரொம்ப பிஸியா இருக்கேன் இப்ப நல்ல நல்ல வேலைகளை செஞ்சுக்கிட்டு சந்தோஷமா இருக்கேன் எங்க எம்எல்ஏ சத்தியமூர்த்தி ஐயா இருக்காருல்ல அவரு நான் இல்லாம எந்த வேலையும் செய்ய மாட்டாரு நான் அவருக்கு ரைட் ரைட் அண்ட் மாதிரி சரி நல்லது சரி நான் வரட்டுமா போர்லிங்க ஏதோ ஒரு கம்பெனிக்காரங்க நம்ம ஊருக்கு வந்தாங்க இந்த மருந்து நல்லா இருக்கு போடுங்கன்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க நானும் போட்டம்பா நல்லா தான் வந்துச்சு திடீர்னு பூச்சி வந்துருச்சுப்பா மருந்தும் அடிச்சேன் இருந்த அளவு சரியாகல இப்படி இருந்தா நான் என்னப்பா பண்ண சரி கவுண்டர நீங்க சொல்றது உண்மைதான் நம்ம கிராமத்துல பிரச்சனைங்க நூத்து கணக்குல இருக்கு நம்ம கிராமத்து ஆளுங்க எல்லாம் ஒண்ணு சேர்ந்து இந்த பிரச்சனைக்கெல்லாம் ஒரு தீர்வை கண்டுபிடிப்போம் அதுல போறீங்க மதுரவாயல் பக்கத்துல எங்கிட்ட ரெண்டு ஏக்கர் நிலம் இருக்கு அங்க கொஞ்சம் தண்ணிக்கு பிரச்சனை அதுக்காக நான் என்ன பண்ணேன்னா நான் ஒரு போர் போட்டேன் என் அதிர்ஷ்டமோ என்னமோ ரெண்டு அடி தண்ணி வந்தது பெருசா ஒரு பெரிய கிணறு கூட எடுத்துட்டேன் தண்ணியை தேக்கி வச்சுட்டு நல்ல ஒரு கீரையை விதைச்சேன் நல்ல விளைச்சல் வந்தது ஆனால் அந்த தீபாவளி பண்டிகை வருது இல்லை என்னமோ ஏதோ ஒரு நவீன முறையில் செய்கிறாங்களாம் பாதியிலே எல்லாத்தையும் அறுத்துடுறாங்க எப்படியா விவசாயிகள் முன்னேறுறது ஏ சத்தியா அங்க பாரு என்ன நினைச்சிருக்கீங்க <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 நீ சொல்றது சரிதான் இதே மாதிரியே இருக்கு டே 
ஏண்டா அங்கேயே நின்றுட்டு இருக்கீங்க வாங்க அண்ணா அது அது இந்த கடைக்கு வேணாண்ணே அந்த கடைக்கு போகலாம் ஏன் அண்ணே அந்த ராமன் கடையில் இவன் கடை வாங்கியிருக்கானே இவன் கொடுக்கலல்ல அவன் இவனை பார்த்தா தூணு காரி துப்புவான் அதனால தான் இதுதான் விஷயமா டேய் நான் தான் இருக்கேன்ல அண்ணா எனக்குண்ணா எல்லார் இதுவும் மொத்தமாக சேர்த்து கொடுத்துடலாம் வாங்க என்னடா கடையில் யாரையும் காணும் உள்ள இருப்பானா கூப்பிடுங்கண்ணே ராமு நல்லா <laughs> 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 இவங்களுடைய கடன் எவ்வளோ இருக்கு இந்தா இவன் வந்ததுனால இவங்களோட பழைய பாக்கி எல்லாம் தீர போகுது நாமளும் முடிஞ்ச வரைக்கும் கறக்கலாம் என்னையா அப்படி பாக்குற இதுக்கு முன்னால ஐநூறு ரூபா நோட்டை பார்த்ததே இல்லையா இது என்னோட பாக்கெட் மணியா இருக்கட்டும்ண்ணே நீங்க பெரிய ஆள் ஆயிட்டீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு தேவையானது வாங்கிக்கிங்க அப்புறமா கொடுங்க ஓ அப்படி சொல்றியா ஏய் என்ன வேணுமா வாங்கிக்கங்கடா எல்லாருக்கும் <laughs> 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 இந்த <laughs> 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 ஊராட்சி மன்ற தலைவருக்கு நான் நிக்கிறேன் நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து என்னைய ஜெயிக்க வைக்கணும் கண்டிப்பா ஜெயிக்க வைக்கிறேன் உங்களை தவிர வேற யாரும் ஜெயிக்க வைப்போம் சொல்லுங்க என்னடா ஆமா நாங்கெல்லாம் இருக்கோம் யோ எம்டி ஆமா டிரான்ஸ்பர் பத்தி அந்த ஃபைல் அனுப்பி விட்டனே என்னாச்சு பண்ணிட்டு இருக்கு சார் யோ சீக்கிரமா அனுப்பி வைய்யா இன்னும் ஒரு வாரத்துல அந்த process எல்லாம் முடியணும் சரிங்க சார் நாளைக்கு அனுப்பிறேன் ஓகே சார் थैंक यू சார் வணக்கம் சார் ஆ வாங்க 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 மகே சுக்காருங்க தம்பி யாரு இவன் ரெண்டாவது சம்சாரத்து பையன் என்ன விஷயமா வந்தீங்க சார் உங்கள் காலேஜில் என் பையனுக்கு ஒரு சீட்டு வேணும் அதுக்காகத்தான் வந்தேன் நீங்கள் என் காலேஜுக்கு போய் பிரின்ஸிபாலை ஃபோன் பண்ண சொல்லுங்கள் நான் அவர்கிட்ட பேசிக்கிறேன் நல்லதுங்க சார் அப்போ நான் வரேன் வாங்க கிருஷ்ணா அந்த பி ஃபார்ம் வந்துதா நாளைக்கு வணக்கண்ணா ஓஹோ அம்மா மாசவா உட்காரு அம்மா என்ன விஷயம் ஒன்றும் இல்லைண்ணா நம்ம ஊராட்சி மன்ற எலெக்ஷனுக்காக எல்லா கிராமத்துக்கும் போயிட்டு வந்துட்டேன் எல்லாரும் நீங்கள் தான் நிற்கணும் உங்களுக்கு தான் நாங்கள் ஓட்டு போடுவோம்னு ஒத்த காலில் நிற்கிறாங்க அவசரப்படாது அம்மாவா சார் ஆப்போசிஷன் பார்ட்டியில் யாரை கேண்டிடேட்டாக போடுறாங்கன்னு பார்ப்போம் வேற யாரண்ணா போடுவாங்க எங்கள் ஊரில் போர்லிங்கான்னு ஒருத்தர் இருக்கான் எனக்கு தெரியும் அந்த போர்லிங்க தானே அவன் நேற்று தான் வேட்பாளர் மனு கொடுத்துருக்கான் அவங்ககிட்ட ஒரு ரூபா கூட கிடையாது என்ன எதிர்த்து அவன் எப்படி நான் ஜெயிப்பான் என்ன நடந்தாலும் சரி இந்த பாட்டி நம்ம கட்சி தான் ஜெயிக்கணும் எதிர்கட்சியை ஜெயிக்க விடக்கூடாதியா நீங்க ஒன்னும் கவலைப்படாதீங்க என்ன இந்த பாட்டி நான் தான் ஜெயிப்பேன் நம்ம கட்சி தான் வரும் சரி கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா பாத்துக்கயா பி ஃபார்ம் எடுத்துருவாப்பா அண்ணே வெறும் ஃபார்ம் மட்டும் கொடுத்தா எப்படின்னா செலவுக்கு ஏதாவது அப்படியே நீ முதல்ல நாமினேஷனை ஃபைல் பண்ண மற்றதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் ஆ சரிங்கண்ணே உங்கள் ஓட்டு ஓர்லிங்கம் <laughs> 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 <laughs>
போட்டு <laughs> வணக்கம் பையன் எங்க போயிருக்கான் வெளியே போயிருக்காங்க அவனையும் எனக்கே ஓட்டு போட சொல்லுங்க கண்டிப்பா கண்டிப்பா நீங்க எனக்கு தான் போறோம் நிச்சயமா போறேன் நான் எலெக்ஷன்ல ஜெயிக்கணும்னு என்ன ஆசீர்வாதம் நீ தான்ப்பா ஜெயிப்ப நல்லா கூப்பிடுறா பாடிமா பாடிமா இங்க வாங்க யார் பா அம்மா வணக்கம் அம்மா வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா ஆ நல்லா இருக்கேன் அப்பா உள்ள இருக்காரா ஆ வெளியே போயிருக்காரு வெளியே போயிருக்காரா என்னோட <laughs> போதும் <laughs> போடுவா <laughs> எல்லாருக்கும் குடுத்துட்டியா தள்ள பாத்து எல்லாருக்கும் குத்திட்டீங்களாப்பா எல்லாருக்கும் குடுத்தாச்சு கிடையாது <laughs> 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 எனக்கு
ஓட்டு போடணும் ட்ரெயின்ல இல்லையா இல்லையான்னு சொல்றல ஓட்டு போடுறேன் போய் அடி போய் வரிசையில இல்ல போய் போயாங்கற என்னல போய் யோ ஓடுறோம் இல்லையா யோ எதுக்கே நடுவுல வர்ற வரிசையில வாயா அண்ணா நான் ஓட்டு போடணும்னே நான் என்ன போட வேணா நான் சொன்னேன் சரி விடு நான் விடுங்க யோ எங்க போற ஓட்டு போடணும் அதான் ஏர்க்கவே போட்டே யா அப்ப அது யா ஓட்டு இது என் பொண்டாட்டி ஓட்டியா இது போடணும் நானே அவளுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு போட்டுக்கிறாப்பா ஏன் இப்படி உயிரை வாங்குறீங்க போங்கய்யா ஏ ஏன் பொண்டாட்டி ஓட்ட நான் போடாம நீ ஏன் போடுவே அப்புறம் நல்லா வந்துடும் போயிருக்கு இருக்கு என்ன சொன்ன ஏன் இப்படி குடிச்சிட்டு வந்து பிரச்சனை பண்றீங்க குடிச்சிட்டு வந்தா ஓட்டு போட முடியாது போங்க இந்த ஊர் பஞ்சாயத்து தலைவர் தேர்தலில் திரு அமாவாசை அவர்கள் அவரை எதிர்த்து நின்ற போர்லிங்கத்தை இரண்டாயிரத்தி முன்னூத்தி அறுபத்தி ஏழு வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்து இந்த தேர்தலில் வெற்றி பெற்றிருக்கின்றார் வெளிமதிப்பாங்க <laughs> திருடம் பொய் சொல்றவன் ஏமாத்துறவன் அவங்களுக்கு தான் இந்த காலமே அப்படியா சொல்றீங்க ஆமாமா இந்த எலெக்ஷன் நேரத்துல எல்லாருக்கும் சரக்கு குடுக்கறாங்க இல்லையா அப்படியா அந்த நேரத்துல குடிக்காத சில பேரும் குடிக்க பழகிக்கிட்டு கெட்டு போயிட்டாங்க சரியான <laughs> 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 நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து அவனுக்கு ஒண்ணு வாங்கி கொடுத்தோம் இன்னைக்கு நம்மளுக்கு எப்பதான் பணம் இருந்திருக்கேன் குடுற குடுப்பா அப்பா இன்னைக்கு ஒண்ணுத்த கொடுத்து நாள் வாங்கிட வேண்டிதான் வரா 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 என்னையா எங்க போயிட்டு இருக்க நாளைக்கு களை எடுக்கணும்ல ஆளுங்க கிட்ட சொல்லிட்டு வரலான்னு போறேன் என்ன ஆச்சரியா நீங்க எல்லாரும் இந்த நேரத்துல ஒன்னா இருக்கீங்க சுமார் ரெண்டு கட்டிங் போலான்னு வந்தேன் பா வாய நீ கொஞ்சம் கம்பெனி கொடுப்பா வேணாப்பா எனக்கு வேலை நிறைய இருக்கு நீங்களே கொடுங்க அண்ணா பணத்தை நீங்க கொடுக்க வேணானே நான் கொடுக்குறேன் நீங்க வாங்க ஓ ஓன் செலவா அப்ப கிளம்பு போலாம் போ போ வாமனா என்னடா மாரி இன்னொரு பைக் குடுன்னா குடிச்சிட்டு அப்படியே எந்திரிச்சிட்டு நீங்க பாட்டுக்கு போய்டாதீங்க குடிச்சதுக்கு மரியாதையா காசை வெச்சிட்டு கிளம்புங்க போதையாங்களே பாரு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 தொட்டக்காய் <laughs> 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 
வேற வந்துட்டானா குடியாலதானும் <laughs> எதிர்பார்க்கிறது <laughs> 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 இந்த பூபதி வந்து எல்லாரையும் திட்டு அவன் குடிச்சு போறானு தெரியாதா ஒரு வாட்டியும் ஜெயிக்காம வாழப்பழ வாழப்பழையா ஏழைக்கு வாழப்பழ ரஸ்தாலி வாழப்பழையா ஏழைக்கு வாழப்பழ ஏழைக்கு வாங்கம்மா வாங்க உங்க வீடு தேடி வந்திருக்கு அறுபது ரூபாய்மா கேஜி அறுபது ரூபாய் எல்லைக்கு பழம் கேஜி அறுபது ரூபாய் அறுபது ரூபாய் அறுபது ரூபாய் பழம் வேணுமா பழம் எல்லைக்கு பழம் அறுபது ரூபாய் கேஜி அறுபது ரூபாய்ப்பா என்ன வாய போய் என்று சொன்ன எல்லைக்கு வாழ ஏன் என்ன அடிக்கிற என்ன சொன்ன ஏலைக்கு வாழ பழம் சொன்ன ஏலைக்கு பழமா ஏனா என்ன அடிக்கிறீங்க இது என்ன சொன்ன ஏலைக்கு வாழ பழம் ஏனா திரும்ப திரும்ப அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கீங்க அறிவேல <laughs> போச்சு <laughs> 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 <laughs>
இன்னைக்கு நம்மளோட இந்த அழகான கிராமத்துல கிராம தேவதையோட திருவிழா நம்ம மாவட்டத்திலேயே பேர் போன குட் பாய்ஸ் இசைக்குழுவோட ஆர்கெஸ்ட்ராவை ஆரம்பிக்கிறோம் எல்லாரும் பலத்த கைதட்டல எங்களுக்கு கொடுங்க இப்போ ஒரு அற்புதமான பாடல நிகழ்ச்சியோட முதல் பாடலா ஆரம்பிக்க போறோம் இத கேட்டு எல்லாரும் சந்தோஷமா இருங்க மக்கள்ட்டு <laughs> 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 தலைவர் <laughs> 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 தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் இப்படி வந்து உக்காரியா பிளீஸ் பிளீஸ் உக்கார் 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 திரும்பவும் உங்ககிட்ட ஒரு மன்னிப்பு கேட்டுக்கிட்டு இப்போ இன்னொரு அற்புதமான பாடல் பாட போறோம் நீ என்ன கேட்டாலும் நான் கொடுப்பேனா ஒரு குவாட்ர முதல்ல சொன்ன சொல்ல நீ என்ன கேட்டாலும் நான் கொடுப்பேன்னல்ல குடியா ஒரு குவாட்ட நீ மட்டுமா குடிச்சிருக்கா நாங்களா குடிக்கலாம் ஒன்ன மாதிரியா பண்ணிட்டு இருக்கோம் அவனுக்கு கேப்பாருமே பாரு யாரா இருந்தா உயிர் வாங்காதையா அது பாரு ஆர்கெஸ்ட்ராவில பழைய பாட்டு பாடணும் இப்ப பழைய பாட்ட பாட்டா விட்டுறேன் பாடியா பழைய பாட்ட திரும்பவும் உங்க கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறோம் இப்போ பழைய பாடல்கள்ல ஒரு அற்புதமான பாடல் இப்ப உங்க காதுகளுக்கு விருந்தாக வரப்போகுது நிறுத்தியான <laughs> 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 என்னையா 
இந்த நிகழ்ச்சியின் கடைசி பாடலாக நமது தலைவர் நடித்த ஒரு படத்தில் இருந்து அற்புதமான பாடல் இது உங்களுக்காக பாடப்போகிறோம் கடந்த சில நாட்களாகவே நமது நாட்டில் வேகமாக பரவி வரும் இந்த சாராயத்தை 
முழுதாக தடை செய்ய வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்து அனைத்து ஊர்களிலும் உள்ள பெண்கள் அனைவரும் போராட்டம் நடத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் குடித்துவிட்டு மனைவி மக்களை துன்புறுத்துவது மட்டுமல்லாது சம்பாதிக்கும் பணத்தை அதிலேயே அளிக்கிறார்கள் என்றும் பெண்களின் வாழ்வாதாரத்திற்கு சாராய விற்பனையை முற்றிலும் நிறுத்த வேண்டும் என்பதுதான் அவர்களது கோரிக்கையாக உள்ளது இவர்களது இந்த கோரிக்கையை கேட்ட நமது அரசாங்கம் இவர்களது பிரச்சனையை தீர்த்து வைப்பதாக முடிவு செய்து இந்த மகளிர் சங்கத்தின் போராட்டத்தை பற்றி அனைத்து கட்சிகளின் தலைவர்களும் கலந்து பேசி இந்த சாராய விற்பனையை தடை செய்ய போகிறோம் என்று தீர்மானம் நிறைவேற்றியுள்ளார்கள் நல்ல வேலை இனிமேலாவது நாம நிம்மதியா வாழலாம் ஆண்கள் இது பெண்களோட சதின்னு சொல்றாங்க இந்த மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி முதல் நாடு முழுவதும் சாராய விற்பனையை தடை செய்ய போவதாக நமது நாட்டின் பிரதம மந்திரி அவர்கள் செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டியில் கூறியிருக்கிறார்கள் இந்த செய்தி போராட்டத்தை நடத்திக் கொண்டிருக்கும் பெண்களுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது இனிமேலாவது நம்ம புருஷங்க நமக்கு பிரச்சனை கொடுக்காம நிம்மதியா நம்ம கூட வாழ்ந்தா போதும் வேற எதுவும் ஆராயத்தை தடை பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க எதுவும் பண்ண முடியாது இனிமேலாவது நாம நிம்மதியா இருக்கலாம் சரிதான் ஜெயலட்சுமி இதுக்கு அப்புறமாவது நம்ம ராத்திரியில நிம்மதியா தூங்கலாம் ஒரு விஷயம் தெரியுமா என்னடா நம்ம அரசாங்கம் நாலு இருந்து சரக்கு நிறுத்த போற சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஓ நேத்து டிவி செய்தியில இதே தான் சொன்னாங்களா இனிமே குடிக்க நம்ம எங்க போறது சாராயம் இல்லைன்னா என்ன ரம்மு விஸ்கின்னு குடிக்க வேண்டியது தானே எதுவா இருந்தாலும் நமக்கு சாராயம் தான் சரி இந்த ரம்மு விஸ்கில நம்ம பாடிக்கு ஒத்து வராதுப்பா நீ சொல்றது சரிதான் நமக்கு சாராயம் தான் பிடிக்கும் இந்த ரம்ப விஸ்கிக்கு எல்லாம் பணம் அதிகமாகுமே என்ன பண்றது என்னதான் இருந்தாலும் இந்த அரசாங்கம் சாராயத்தை நிறுத்தி ஏழைங்க வயத்துல அடிச்சிருக்க கூடாது அரசாங்கம் ஏன் சாராயத்தை பேன் பண்ணாங்கன்னு தெரியுமா யாரும் குடிக்க கூடாதுதான் ஓ அது அவங்க தான் பெரிய புஜ்ஜி நினைச்சிட்டாங்க குடிகாரம் எப்படி இருந்தாலும் குச்சின்னு தானே பா இருப்பா நான் என்ன சொல்றத அரசாங்கம் பேன் பண்றதா இருந்தா எல்லா சாரைக்கும் தானே பேன் பண்ணிருக்கணும் ஏழைங்க குடிக்க கூடாதா பணக்காரங்க குடிக்கலாமா இது எந்த ஒரு நியாயம் அப்படியே <laughs> இருக்கு <laughs> அப்ப அரசாங்கம் சாராயத்தை பேன் பண்ணிடுச்சு அப்படிதானே இது நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் அப்ப இந்த குடிக்காரங்களுடைய கதை சாராயம் குடிச்சிட்டு இருந்தவங்களுக்கு வேற வழியே இல்லாம போயிடுச்சு அப்புறம் சாராயம் குடிக்கிறது விட்டுட்டாங்களா ஒருத்தரும் குடிக்கிறது நிறுத்தலப்பா அப்பனா அரசாங்கம் சாராயத்தை பேன் பண்ணது பிரயோஜனம் இல்லைன்னு சொல்லுங்க எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல பாரு நடத்தினவங்களுக்கு லாபம் அவ்வளவுதான் இவங்க இந்த பழக்கத்தை விட முடியாம நிறைய கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கல்ல கலர் கலரா அத குடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க அவ்வளவுதான் பாவும் அப்படிலாம் திரியறதுக்கு பதிலா குடி பழக்கத்தை விட்டுருக்கலாம் இல்லையா கடவுளே அவங்க எந்த மாதிரி ஆளுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியல பொண்டாட்டி பிள்ளைங்களை கூட விடுவேன் உயிரவனாலும் விடுவேன் ஆனா குடிய மட்டும் விடமாட்டேன்னு சொல்ற ஜனங்க அவங்க ஓ அப்புறம் அப்புறம் அமாவாசை இருந்தால அவன் எங்க ஊர்லயே பார தரக்கணும்னு ஒத்த கல்லடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் அதுக்கப்புறம் <laughs> எனக்கு 
அவனை <laughs> 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 ஹலோ என்ன போடலிங்க என்ன விஷயம் அதிசயமா போன் பண்ணிருக்க ஊருக்குள்ள யாரையுமே கேட்காம நீ ஒரு பாரை திறந்து வச்சுக்கிட்டு ஜனங்களை என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறையா இங்க பாரு போடலிங்க நான் ஊர்ல பாரை திறந்தது ஜனங்க குடிக்கணுங்கிறதுக்காக இதுல உனக்கு என்ன பிரச்சனை வேண்டாம் அம்மாவாச நான் சொல்றத கொஞ்சம் கேளு இது நம்ம ஊருக்கு சரியா வராது ஏற்கனவே எல்லாரும் குடிச்சு வீணா போயிட்டாங்க ஐயா இது நல்ல கதையா இருக்க நான் பாரை ஓபன் பண்றதுக்கு அரசாங்கத்துல உத்தரவு வாங்கியிருக்கேன் முடியாது அம்மாவாச நம்ம ஊர்ல பார் நடத்த நான் விடவே மாட்டேன் நீ என்ன வேணாலும் பண்ணிக்க உன்னால என்ன எதுவும் பண்ண முடியாது என்னையா ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுங்கிற நான் பண்ணி காட்டுறேன் வெயிடா போனேன் என்ன பண்ண அவன் நல்லது சொன்னா கேட்க மாட்டான் கவுண்டர் நான் சொல்றத கேட்டு செய்வீங்களா கண்டிப்பா செய்யறான் விட்டுருங்கள்ப <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 எனக்குறாங்க 
கொடுங்க ஒரு நிமிஷம் எங்கள் ஐயா பேசுகிறாரு சொல்லியா வணக்கம் சார் வணக்கம் என்னயா அவங்க ஸ்ட்ரைக் பண்ணிட்டா பாரை மூட சொல்றியா அது அப்படி இல்லை சார் இங்கே பாருங்க இன்ஸ்பெக்டர் எவ்வளோ நாளும் அவங்க ஸ்ட்ரைக் பண்ணுவாங்க ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ஒரு வாரம் என்ன வேணாலும் பண்ணிட்டபடியா இங்கே பாருயா அவங்கெல்லாம் பத்து பிசாக்கு பிரயோஜனம் இல்லாதவங்க அவங்க ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறது இருந்தால் பண்ணிக்கிட்டு போட்டோம் விடியா அதில் நீங்கள் மட்டும் கொஞ்சம் ஜாகிரதையாக இருங்க சரிங்க சார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே செய்கிற கொஞ்சம் <laughs> கொஞ்சம் நம்ம வீட்டு கிளம்பலாமா வாண போலாம் லேட்டா போனா என் பொண்டாட்டி கதவை திறக்க மாட்டேலாம் அப்புறம் வெள்ளதா பத்து தூங்கணும் சாத்ரே சாத்ரே என்னங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா வர்றேன் என்ன உன் பிரச்சனை பசி உயிர போது சாப்பாடு எடுத்து வை அவ்வளவு பசி இருந்தா அந்த பார்லயே சாப்பிட வேண்டியதானே அந்த பாரு உன் அப்பனோடதோ உன் அண்ணனோடதோ இருந்தா நான் அங்கேயே சாப்பிட்டுருப்பேன் எவ்வளவு குடிச்சாலும் இந்த திமுறு பேச்சு கொண்டு குறைச்சல் இல்ல இன்னைக்கு சம்பாச்ச பணத்தை எடு ஆ குடுக்கறாரு போடி என்னது ஐம்பது ரூபாவா இன்னும் ஐம்பது ரூபாய் இங்க இனிமே ஐம்பது ரூபா தான் கொடுக்க முடியும் ஏன்னா கலர் பாட்டில் ரேட் அதிகமாயிடுச்சுல அதனால தான் வந்து சோர போடுவ ஐயோ அந்த சாராயமே இருந்திருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் நல்லா இருக்குங்க அவ்வளவு போராட்டம் உண்ணாவிரதம் நடத்தி சாராயத்தை பேன் பண்ணியும் நிம்மதி இல்ல போல இருக்கேங்க எப்படி நிம்மதியா இருக்கும்பா நிச்சயமா எந்த நிம்மதியுமே இல்ல அப்படின்னா சாராயத்தை பேன் பண்ணதே தப்புங்கிறீங்களா ஆமாம்பா எங்க ஊர்ல சாராயம் குடிச்சிட்டு இருந்த ஒருத்தனுக்கு சரக்கு செட் ஆகாம இறந்தே போயிட்டானா பாத்துக்க அவன் பேரு முனியப்பன் நேற்று நல்லா தானையா இருந்த வாழ்க்கையோ என்ன கலரோ வீட்டுல இருக்கிறத சாப்பிட்டு இப்படி இருந்து இருந்தா இதெல்லாம் ஆயிருக்குமா என்ன 
சாகல <laughs> 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 இந்த நாலாவது தெருவுல கடைசி வீட்ல இருந்தான்ல அவனும் செத்து போயிட்டானா யாருங்க அவரு அதான் ஓட்டல வச்சிருந்தாலப்பா மகாதேவன் ஓ அவரும் இறந்துட்டாரா என்ன ஜனங்கையா இதனாலதான் யா நம்ம நாடு இப்படியே இருக்கு சரி வர வேண்டியவங்க எல்லாம் வந்துட்டாங்களா பாருங்கயா கவுண்டர் இன்னும் எவ்வளவு நேரத்துக்கு தான் பொணத்தையே வச்சு காத்துக்கிட்டு இருக்கிறது மேற்கொண்டு ஆக வேண்டியது என்னன்னு பாக்க சொல்லுங்க ஏ இறுதி ஜனங்க வேண்டிய பொருளை வாங்க போனாங்களே வந்தாங்களா இல்லையா இப்பதான் போன் பண்ணி இருந்தானா வாங்கிட்டாங்களா வந்துட்டு இருக்காங்களா சரி அப்ப மேல அடிக்க சொல்லியா நாட்கள் போக மாதங்கள் முடிய வருஷங்கள் வரைக்கும் ஊர்ல இருக்கிற நண்டு சிடுங்க கூட குடிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு அதுக்கப்புறம் எங்க ஊர்ல திருட்டு பொய் பித்தலாட்டம் எல்லாமே அதிகமாயிடுச்சு அங்க இருந்து ஆரம்பிச்சது எங்க ஊருக்கு கெட்ட காலம் அம்மா என்னாச்சு ஜனங்க எவ்வளவுதான் சம்பாதிச்சாலும் கையில ஒரு பைசாவை கூட மிச்சப்படுத்த முடியல போக போக பண தேவை அதிகமாயிட்டே இருந்தது எவ்வளவோ பேரு கடன்காரன் ஆனாங்க எவ்வளவோ பேரு நிலம் வீடுன்னு எல்லாத்தையுமே வித்தாங்க ஐயோ பாவம் அதுக்கப்புறம் ஜனங்க சம்பாதிக்கிறது குடிக்கிறதுக்கு பத்தாம கள்ளச்சாராயம் பக்கம் போனாங்க கள்ளச்சாராயனா கள்ளச்சாராயனா இந்த கெட்டு போயிருக்கிற பழம் வெள்ளம் சக்க அதையெல்லாம் போட்டு ஏதோ காட்சி வாங்கலாம் பாருங்க <laughs> 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 
சீக்கிரம் வாங்கடாங்க என்ன பண்ணுவேன் உள்ள போய் என்னன்னு பாருங்க ஐயோ என்னாச்சுமா என் பையன் போயிட்டானே எந்திரிடா என்னடா ஆச்சு உனக்கு யோ நேத்து நல்லா தானே யாருனா என்ன ஆச்சு இவனுக்கு என்னாச்சு எனக்கு கடவுளுக்கு தான் தெரியும் நேத்திவன் கள்ள சாராயம் குடிச்சிட்டு வீட்டுக்கு வந்தான் அப்படியாடா ஆமா நேத்து நானே பார்த்தேன் இருக்கு <laughs> <laughs> மிஸ்டர் போர்லிங்கம் இத இறந்தவங்க வீட்ட நீங்களே கொடுத்துருங்க பாருங்க இவங்க எல்லாரையும் பாருங்க இப்ப சந்தோஷமா உங்களுக்கு அந்த குடி வேணாம்னு சொன்னமே கேட்டீங்களா இதெல்லாம் தேவையா இவங்களுக்கு அரசியல்வாதிங்க தேர்தலில் ஜெயிக்கணுங்கிறதுக்காக மதுபானத்தை பிச்ச மாதிரி ஏன் போடுறாங்க தெரியுமா நீங்க எல்லாம் குடிகாரனுங்க சரக்கு கொடுத்தா போதியா நாய் மாதிரி வாலாட்டிக்கிட்டு அவங்களுக்கே ஓட்டு போடுவீங்கன்னு கேட்கும் போதெல்லாம் சிலர் உங்களுக்கு பணத்தை கொடுத்து உங்களை குடிக்க தூண்டுறாங்களே ஏன் தெரியுமா உங்க குடி பழக்கத்தையே அஸ்திவாரமா வச்சு உங்களெல்லாம் ஏமாத்தத்தான் ஒரு காலத்துல உங்க சொத்து சுகம் எல்லாம் அவங்க கையில தான் இருக்கும் இதனால அடிமட்டத்துக்கு போயிருவீங்களே ஐயா இப்படித்தாயா அவங்க உங்களை அவங்க வேலையில விழ வைக்கிறாங்க குடிக்காதீங்க குடிக்காதீங்க அதுல எந்த லாபமும் இல்லைன்னு எவ்வளவோ சொன்னோம் குடிச்சு குடிச்சு கடைசியில நிலைமைய பாத்தியா இப்ப இவங்க பொண்டாட்டி பிள்ளைங்க நிலைமை என்ன சொன்ன பேச்ச கேட்காம இப்படி செத்து போயிட்டிய ஒரு நாள் இல்ல ஒரு நாள் இதே மாதிரி நிலைமை உங்களுக்கும் வரும் யோசிச்சு பாருங்க நீங்களா இப்படி இறந்து போறத பாக்குறப்ப இந்த குடி நமக்கு வேணுமா போராட்டம் பண்ணோம் அப்ப இவங்க எல்லாம் நம்ம கூட சேர்ந்து இருந்தாங்கன்னா நம்ம ஊர்ல பாருங்கிறதே இருந்திருக்காது 
இப்படி ஒரே அடியா குடிச்சு எல்லாரும் போய் சேர்ந்திருக்க மாட்டாங்க ஐயா குடிப்பழக்கத்துக்கு அடிமையாகி குடிக்க பணம் இல்லாம இவங்க எல்லாம் கள்ளச்சாராயத்துல இறந்தவங்க தானே இந்த மாதிரி நம்ம ஊர் சுடுகாடா மாறும் கனவுல கூட நினைச்சு பாக்கல எதுக்கு அப்புறமா நம்ம குடிக்கணுமா உழப்புக்காக சாராய கடையை வச்சு தப்பு பண்ணிட்டேன் இது ஜென்ம முடிகிற வரைக்கும் இது மண்ணுக்கு போற வரைக்கும் இதுவே நான் குடிக்க மாட்டேன் எனக்கும் வேண்டாம் எனக்கும் எனக்கு வேண்டாம் நானும் இவங்க கூட சேர்ந்து இந்த தப்பெல்லாம் பண்ணிட்டேன் இனிமே கண்டிப்பா குடிக்க மாட்டோம்னு சொல்றதுக்கு ஆதாரம் என்ன இருக்கு இனிமே நம்ம யாருமே குடிக்க கூடாது வாங்க சத்தியம் பண்ணலாம் இந்த ஊரு மக்கள் மேல சத்தியமா நம்ம கிராமத்து தேவதை மேல சத்தியமா என்னமோ குடிக்கவே மாட்டேன் நானும் குடிக்க மாட்டேன் இங்க இருக்கிற பொண்ணுங்கெல்லாம் சாட்சி நான் குடிக்கவே மாட்டேன் நானும் எதுவுமே குடிக்க மாட்டேன் நீங்க எல்லாம் இவ்வளவு சொன்னதுக்கு அப்புறம் இனிமே நானும் குடிக்க மாட்டேன் இதுக்கு அப்புறம் நானும் குடிக்க மாட்டேன் நானும் குடிக்க மாட்டேன் நானும் குடிக்க மாட்டேன் உங்க எல்லாரும் முடிவு இதானே சரி இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நாங்க ஒத்துக்கிறோம் ஆமா நாங்க சாட்சி சரி அப்படியே ஆகட்டும் நல்லதுதான் ஜனங்க நம்பிக்கை ஏமாத்தி திரும்ப யாருனா குடிச்சா ஏன்பா அப்படி பேசுற எல்லாரும் சத்தியம் பண்ணி குடுத்துருக்காங்கல்ல திருட்டு தனமா யாராச்சும் குடிச்சிட்டு வந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கிறோம் அது மட்டும் இல்ல அவங்களுக்கு விளக்க மாத்தால பூஜை பண்ணாதா சரிபட்டு வரும் வெளியூர்ல போய் குடிச்சிட்டு யாராவது நம்ம ஊருக்கு வந்தாங்கன்னா அப்ப மத்த ஊருக்காரங்க அவங்க ஊர்ல என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கிட்டோம் நம்ம ஊர்ல நாம குடிக்காம இருக்கணும் ஆமா போறீங்க நீ சொல்றது சரிதான் குடிச்சிட்டு வந்தாங்கன்னா அவங்கள ஊர்ல சேர்க்க கூடாது நம்ம ஊருக்கு வந்து குடிச்சா அவங்களுக்கும் அதே தண்டனை தான் அது சரி அப்படியே பண்ணுங்க இது நல்ல முடிவு தான் முடிவெடுத்திருக்கீங்களோ படிச்சவர் இருக்காரு பெரியவங்க இருக்காங்க இவங்க சொல்றது கேளுங்க எல்லாம் நல்லதே நடக்கும் சரி வரட்டுமாங்க வர வாங்க கான்ஸ்டபிள் வாங்க எவ்வளவு பெரிய விஷயம் நடந்திருக்கு கவுண்டர் எனக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல என்னப்பா போர்லிங்கா நீ ஏன் இப்படி பேசினா எப்படிப்பா முதல்ல இவங்க எல்லாரையும் அடக்கம் பண்ணணும்ல ஒருத்தரு <laughs> இந்த கடையை நீங்க சாத்துறீங்களா இல்ல நாங்க சாத்துட்டுமா இங்க பாருங்க ஐயாவை கேட்காம நான் எதுவும் பண்ண முடியாது எதுவா இருந்தாலும் அம்மாவாசைய கேளுங்க வாய முடியா அமாவாசைய அமாவாசை யாரு யாவ அண்ணன் இவன் ஒழுங்கா சொன்னா கேட்க மாட்டான் நீங்க ஊன்னு சொல்லுங்க இவனை என்ன பண்ணணுமோ நாங்க பாத்துக்கிறோம் இத பாரு மோகன் அதெல்லாம் நமக்கு வேண்டாம் இதோ பாருயா மரியாதையா கேக்குறேன் பார க்ளோஸ் பண்ண முடியுமா முடியாதா போயிருந்தப்பாயின் மாற்றி வச்சிருந்த குடியில்னா கை கால் ஓதுட்டுப்பா பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரியாகுது 
அதுக்கு தான் மறைவா போய் குஷ்டு வரலாம் வா யாருக்கும் தெரியாது டேய் அறிவு இருக்காடா உனக்கு நேத்து இறந்தவங்களோட பொண்டாட்டி பிள்ளைங்களை பார்த்தா உனக்கு குடிக்கணும்னு தோணுதான் உனக்கும் அப்படிதான் ஒரு வேலை சேர்த்து போனான்னா உன் பொண்டாட்டி பிள்ளைங்க என்ன ஆவாங்கன்னு கொஞ்சம் நினைச்சு பாடுற அடிமையாகி குடிகாரங்களா இருந்த யாருமே உருப்படல கெட்ட பழக்கத்துக்கு அடிமையாகி கெட்டவங்களோட சவகாசம் வச்சு நம்ம இவ்வளவு காலம் பட்டதெல்லாம் போதாதடா நம்ம ஊரோட ஜனம் ஜனங்களோட நம்பிக்கைக்கு துரோகம் பண்ணி என்னடா சாதிக்க போற இந்தடா குடுரா குடுரா நல்லா குடி சத்யா இனிமேல் பரவாயில்ல விடுறா என்னடா பாச்சு வருத்தத்துல <laughs> இருக்காங்க <laughs> வாங்க போர்லிங்கம் நேற்றுக்கு தான் எல்லாமே தெரிஞ்சுது நான் ஏ கமாண்ட் விஷயமா டெல்லிக்கு போயிருந்தேன் பாவம் இப்படி நடந்திருக்க கூடாது நீங்கள் இங்கே வந்து செய்யணும்னு எதுவுமே இல்லைங்க விடுங்க பொருளிங்க ஏன் இந்த மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்க எனக்கும் எங்கள் ஐயாவுக்கும் நம்ம ஊர் மேலேயும் நம்ம ஜனங்க மேலேயும் அக்கறை இல்லைன்னு நினைக்கிறியா நீ பரவாயில்ல விடு அமாவாசை போர்லிங்க ஏதோ வருத்தத்தில் பேசுகிறான் நான் ஒன்றும் தப்பாக நினைக்கல சில அரசியல்வாதிங்களுக்கு சூடு சொல்கிறங்கிறதே கிடையாதுயா சரி அதை விடுங்க இப்போ எதுக்கு வந்தீங்க இறந்தவங்க குடும்பத்துக்கு தலா ஒவ்வொரு லட்சம் பணம் கொடுக்கணும்னு சிஎம் கிட்ட பேசியிருக்கேன் எல்லாருடைய டெத் சர்டிபிகேட்டும் ரெடி பண்ணிட்டு என்கிட்ட சொன்னீங்கன்னா நடக்க வேண்டிய வேலையை நான் பார்க்குறேன் இந்த விஷயத்த எல்லாருக்கும் சொல்லிட்டு இறந்தவங்க குடும்பத்துக்கு ஆறுதல் சொல்லிட்டு போகலான்னு வந்தேன் அதை பண்றேன் இதை பண்றேன்னு சொல்லி இல்லாத பழக்கங்களை எல்லாம் உருவாக்கி ஊரை இப்படி கெடுத்து வச்சிருக்கீங்களே நீங்க எல்லாம் மனுஷங்க தானா என் புருஷனே போனதுக்கு அப்புறம் உங்க பணம் யாருக்கியா வேணும் அதுக்கு பதிலா நீங்க இந்த குடியவே தடை செய்யலாம்ல உங்களால முடிஞ்ச அரசாங்கத்துல இருந்து இந்த குடிய தட பண்ணுங்க பாக்கலாம் புள்ளைய கிள்ளி விட்டுட்டு தொட்டுல ஆட்டுறதுன்னு சொல்லுவாங்களே அது இதுதான் உங்கள மாதிரி அரசியல்வாதிங்களாலதான் நம்ம நாடு இன்னும் இப்படியே இருக்கு எங்க ஐயா எல்லாருக்கும் நல்லது பண்ணணும் வந்தா வேண்டான்னு சொல்றீங்களே எது நல்லது எது கெட்டது எது சரி எது தப்புன்னு இங்க இருக்கிற எல்லாருக்கும் தெரியும் உங்க உதவி எங்களுக்கு வேண்டாங்க நீங்க வந்த வழியை பார்த்துட்டு திரும்பி போங்க வருவாங்க <laughs> 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 அம்மாவசை பேசுகிறேன் நானும் எம்எல்ஏ ஐயாவும் தோட்டத்து வீட்டில் இருக்கோம் அங்கே சத்தியா மாறி சசி எல்லாம் கூட்டிகிட்டு உடனே இங்கே வா சரிங்கண்ணா இதோ வர சீக்கிரம் வாங்க ஆ யாரும் இல்லைன்னு சொன்னீங்கல்ல எல்லாம் வந்துட்டாங்க பார்த்தீங்களா இப்போ சொல்லுங்கள் 
என்னையா எல்லாரும் ஒரு மாதிரி இருக்கீங்க என்னையா ஆச்சு உங்களுக்கு அவங்க எல்லாரும் கள்ளச்சாராயம் குடிச்சு சாகணும்னு நானா யா சொன்னேன் இல்ல நான் யாரையாவது சாவடிச்சனா கழுதைக்கு ஜுரம் வந்ததுக்கு எருமையை கட்டி போட்ட மாதிரி அவங்க கள்ளச்சாராயம் குடிச்சு செத்ததுக்கு ஏன் பாரம் மூடுறது நியாயமா எங்க ஐயா செத்தவங்களோட குடும்பத்துக்கு ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் பணம் கொடுக்குறேன்னு சொன்னா ரொம்ப திமுறா வேண்டான்னு சொல்றீங்க வேண்டான்னா விடுங்க எல்லாரும் சேர்ந்து என்ன அவமானப்படுத்தினீங்கல்ல நஷ்ட ஈடு கொடுக்குறேன்னு சொன்னது தப்பாயா அந்த பூர்லிங்கா பையன் பேச்ச கேட்டுக்கிட்டு ஒருவேளை நீங்க அவன் பின்னால போனா வயிற்றுக்கு மண்ணு மண்ணை தான் சாப்பிட வேண்டியது இருக்கும் ஊர்ல குடிய நிறுத்திட்டேன்னு நம்ம ஐயாவை எவ்வளவு அவமானப்படுத்தினான் அது எல்லாத்தையும் நீங்களும் பாத்தீங்கல்ல இங்க பாருயா ஒரு பக்கம் அவமானப்படுறதும் ஒரு பக்கம் சன்மானம் கொடுக்கறதும் அரசியல் இதெல்லாம் சகஜையா எனக்கு ஒரு வருத்தமும் இல்ல யாரும் கவலைப்படாதீங்க எல்லாரும் தைரியமா இருங்க உங்களுக்காக நான் இருக்கேன் சேது கார்ல சரக்கு பாட்டில் இருக்கு பாரு போய் எடுத்துட்டு வா இங்க பாருங்க ஒரு அஞ்சாறு நாள் போகட்டும் அதுக்குள்ள எல்லாத்தையும் மறந்துடுவாங்க அப்புறம் நான் பாரை ஓபன் பண்றேன் மூணு நாளா குடிக்காம எப்படி ஆயிட்டீங்க பாருங்க உங்களுக்காக என்ன மாதிரி சரக்க வர வச்சிருக்க தெரியுமா ஐயா அதை திறக்காதீங்க அப்புறம் மேஜர் ஆயிடுவா என்ன சொல்ற நீ எங்க ஊர்ல யாரும் குடிக்க மாட்டாங்க யாராவது குடிச்சா அது தப்ப இதெல்லாம் தற்காலிகம் தான் எப்பவா இருந்தாலும் நீங்க எல்லாம் குடிச்சுதான் ஆகணும் எல்லா விஷயத்தையும் தள்ளி வச்சுட்டு வாங்கயா உட்காருங்கயா குடிக்கலாம் வாங்க இத பாருங்க ஒரு எம்எல்ஏவா உங்களுக்கு மரியாதை தரோம் தயவு செய்து பாக்ஸ திறக்காதீங்க எங்க ஊர் ஜனங்க நம்பிக்கைக்கு துரோகம் பண்ணாதீங்க பேசாம போயிடுங்க இல்லனா நடக்கிறதே வேற எங்களோடது ஒரே முடிவு ஒரே தீர்மானம் இங்க பார் உங்களை எல்லாரையும் அடிச்சு உள்ள தள்ள சொல்லுவேன் ஆ பண்ண பார்க்கலாம் உங்களுடைய மிரட்டலுக்கெல்லாம் நாங்க ஒண்ணும் பயப்பட மாட்டோம் ஆ ஏ யா எங்களை ஏன் அடிக்க சொல்லுவீங்க நாங்க என்ன தப்பு பண்ண சொல்ல இவனே யா நம்மள உள்ள தள்ளிறதே நாம ஒரு கை பார்க்கலாம் வாங்க டேய் சேனோ அவர ஒண்ணும் பண்ணாதீங்க டேய் எல்லாத்துக்கும் இவன் தான் காரணம் முதல்ல இவன அடிச்சு தூக்கு ஓடுங்க டேய் டேய் அட விடுங்க வாங்க வாங்க டேய் இது வாங்க தூக்கு வந்தாலும் டேய் ஐயோ நீங்க <laughs> 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 நம்ம ஊருக்கே வந்து வேண்டாம் வேண்டாம்னு சொன்னாலும் ட்ரிங்க்ஸ் குடிக்க சொல்றாரு எவ்வளவு திமிரு இருக்கு இவனுக்கு இவங்க கட்டு போன மிருகம் மாதிரி இவங்களை இங்கே அழிச்சிருங்க டே இவங்க பொண்டாட்டி பிள்ளைகளால தாண்டா இவங்க அரசியல பண்ணிக்கிட்டு இருக்கானுங்க ஊருக்கு நல்லது பண்றேன் இப்படி அரசியலுக்கு வந்த இப்படி ஊரே நாசமாகிட்டீங்களேடா நான் பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன் தயவு செஞ்சு என்ன மன்னிச்சிருங்க இனிமே அது மாதிரி நடக்கும் ஓட்டு போடுங்க ஓட்டு போடுங்கன்னு கை கூப்பிட்டு வந்து இப்படி கேட்பானுங்க இப்ப விட்டுருங்க விட்டுருங்கன்னு கை எடுத்து கும்பிடுறானுங்க இவங்களை இனிமே விட கூடாது இல்லனா ஊரே கெட்டு போயிடும் அவங்களை சொல்லி எந்த பிரயோஜனமும் இல்லங்க இதுக்கு அப்புறமாவது நாம எல்லாம் தெளிவா இருப்போம் சி திருட்டு பயல்களா இங்க பாரு பொருளிங்க நாங்க பெரிய தப்பு பண்ணிட்டோம் மன்னிச்சு எங்களை விட்டுருங்க இன்னைக்கு பார க்ளோஸ் பண்ணிடுற நீ என்னையா க்ளோஸ் பண்றது உன் பாரத்த நாங்க ஏற்கனவே க்ளோஸ் பண்ணிட்டமே உனக்கு இதெல்லாம் தேவையா உங்கள மாதிரி ஆளுங்க இருக்குறதுனால தான் யா நம்ம நாடு இன்னும் முன்னேறாம இப்படியே இருக்கு என்னது போர்லிங்க சார் இங்க என்ன நடக்குது யோ இன்ஸ்பெக்டர் இவ்வளவு நேரம் எங்க போயிருந்தீங்க என்ன அவுத்து விட சொல்லுங்க இன்ஸ்பெக்டர் சார் இவங்க என்ன மாதிரி ஆளுங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும்ல என்னானாலும் போர்லிங்க சார் சட்டத்தை நீங்க கையில எடுத்தது மிகப்பெரிய தப்பு சூடு சொர்ணே இல்ல உங்களுக்கு இப்படி அசிங்கப்படுத்த உயிர் வாழணுமா ஊருக்கு நல்லது பண்ணுவாங்கன்னு நினைச்சு ஓட்டு போட்டு எங்க வாழ்க்கையை நாங்களே கெடுத்துட்டோமே இருங்க இருங்க ஒரு நிமிஷம் அமைதியா இருங்க இத பாருங்க இன்ஸ்பெக்டர் இந்த ஊர் பிரச்சனையை நாங்களே உட்கார்ந்து பேசி தீர்த்துக்கறோம் இனிமே இந்த மாதிரி நடந்தா நாங்க சும்மா இருக்க மாட்டோம் சட்டத்தை கையில் எடுக்க வேண்டியிருக்கும் சொல்லிட்டேன் இனி அதுக்கு வாய்ப்பு இருக்காது முதலா வருங்கயா வாங்கயா சீக்கிரம் வருங்க போங்க வாங்க சார் வாங்க தல்லு வாங்க சார் வண்டியில இருங்க என்னங்க இதெல்லாம் 
பார்த்தா தெரியலையா பூவு பழம் மல்லிகை சாமா இதெல்லாம் எப்படி வாங்குனீங்க எப்படினா கடையில வாங்கி கையில புடிச்சிட்டு வந்த புடி இதெல்லாம் துட்டு அந்த சிவானா கூட வேலைக்கு போயிருந்தல்ல அவரு என் வார சம்பளத்தை சேர்த்து கொடுத்துட்டாரு எனங்க உங்களை பார்த்தா எனக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு தெரியுமா திரும்பவும் உங்களை நான் இப்படி பாப்பேன்னு கொஞ்சம் கூட நினைச்சது இல்லைங்க பயப்படாத செல்லும் நீ தைரியமா இரு இனிமே நான் குடிக்கவே மாட்டேன் எல்லாத்தையும் மிச்ச மணி தான் இதை நான் வாங்கிட்டு வந்தேன் ஒன்னு பண்ணு இதுல ஆயிரம் ரூபாய் இருக்கு வீட்டு செலவுக்கு தேவைப்படும் வச்சுக்கோ எதுக்காக அழற அழறத விட்டுட்டு போய் சமைக்கிற வேலையை பாருமா நம்ம ரெண்டு பேரும் உங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு வரலாம் உங்க அம்மாக்கு உடம்பு முடியலன்னு சொன்னல்ல ரெண்டு பேரும் போயிட்டு பாத்துட்டு வந்துடலாம் சரிங்க போயிட்டு வரலாம் வெரி குட் ஆனா இதை நம்பவே முடியல நம்பிதான் ஆகணும்பா இது எல்லாத்துக்கும் சாட்சி நாங்களும் எங்க ஊர்காரங்களும் தான் நீங்க சொன்ன மாதிரியே எவ்வளவு பெரிய மாற்றம் வந்துருச்சு இல்ல இவ்வளவு ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த ஊர்ல யாரும் குடிக்கலையா ஒரு நாள் இந்த கருப்பனும் குடிச்சிட்டு வந்தான்பா அன்னைக்கு நீங்களே பாத்துருக்கணும் சாவத்ரி சாவத்ரி என்னையா கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்து வரேன் ஏன் வாழ் வாழும் கத்திக்கிட்டே இருக்க இந்தா என்னையா இது திரும்ப குடிச்சிட்டு வந்திருக்கியா வாச அடிக்குது சத்தம் போடாதடி யாராவது கேட்டு போறாங்க யார்ட்டும் சொல்லிடாத அனுபவிச்சா <laughs> 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 இனிமேல் இந்த தப்ப இனிமேல் பண்ணாத ஜாக்கிரத சரி ஆனது ஆச்சு எல்லாரும் வீட்டுக்கு போங்க இங்க பாருமா போகமா போக இன்னும் வீட்டுக்கு போ யோ போயா ஒழுங்காரியா இங்க பாரியா நம்ம பண்ணது ரொம்ப நல்லதா போச்சு இப்போ எங்க ஊர் ஜனங்க முன்ன மாதிரி இல்ல எல்லாரும் நிம்மதியா இருக்காங்க அவங்க பொண்டாட்டி பிள்ளைங்களோட சந்தோஷமா இருக்காங்க நாங்களும் சந்தோஷமா இருக்கோம் எங்க ஊர்காரங்களோட நம்பிக்கைய பார்த்து அரசாங்கம் எங்க ஊர முன் உதாரண கிராமமா அறிவிச்சிருக்காங்க கடைசியில உங்க ஊரும் ஊரு ஜனங்களும் பெரிய சாதனைய பண்ணிட்டீங்கல்ல ஆமாப்பா அத நினைக்கும் போதே எங்களுக்கு பெருமையா இருக்கு உங்க மனைவி சுந்தரி அமாவாசை கூட போனது நீங்க அந்த அமாவாசை சும்மா விட்டுட்டீங்களா சும்மா விடுவனா கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் அவனுக்கு ஒரு பாடம் கத்துக் கொடுக்கணும்னு அவ விலாசத்தை தேடி கண்டுபிடிச்சு சென்னைக்கே போன
ஏய் சுப்பிரமணி நீ எங்க எங்க என் வீட்டு அட்ரஸ் உனக்கு எப்படி தெரிஞ்சது அதெல்லாம் அப்புறமா சொல்றேன் எங்க என் பொண்டாட்டி ஓம் பொண்டாட்டியா என்னையா சொல்லிட்டு இருக்க நீ என்கிட்ட நீ இந்த மாதிரி பொய் சொன்னா உன்னோட நாக்கு அறுத்து நம்ம ஜாக்கிரதா எனக்கு தெரியாதியா சாமி சத்தியமா எனக்கு தெரியும் பொய் சொன்னா வச்சுக்க உன்னோட கழுத்து அப்படியே இருக்கு உன்னை கொண்டு விடா என் பொண்டாட்டி எங்க இருந்து சொல்லுடா சொல்றேன் சொல்லிடுறேன் சொல்லுடா எங்க இருந்து சொல்லு அன்னைக்கு ஒரு நாள் என்ன நடந்ததுன்னா வா வீட்டுக்கு போகலாம் வந்து உட்காரு யோசிக்காம வந்து உட்காரு இதான் என் வீடு வா இதான் என் வீடு எப்படி இருக்கு நல்லா இருக்கு வாடகை எவ்வளோ வாடகை கொடுத்து சென்னையில வாழ முடியுமா அதான் அஞ்சு லட்சம் ரூபாய்க்கு லீஸுக்கு எடுத்திருக்கேன் ம் வா வந்து உட்கார் உட்கார் நான் இவ்வளவு பணத்தை எப்படி சம்பாதிச்சேன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் புரோக்கர் வேலை பாக்குறேன் எங்க மினிஸ்டர் இளநீர் முனியப்பானு இருக்காரு ஏன் அவரு இளநீர் முனியப்பானு கூப்பிடுறாங்க முன்னாடி அவர் இளநீர் வித்துட்டு இருந்தாரா அதனால அவரை இளநீர் முனியப்பானு கூப்பிடுறாங்க ஐயோ அதெல்லாம் உனக்கு தெரியாது விட முதல்ல நீ போய் ஃப்ரெஷ் ஆயிட்டு வா அதுக்கப்புறம் ஏதாவது சாப்பிடலாம் போயிட்டு வா போ பாத்ரூம் அந்த பக்கம் இருக்கு சுந்தரி எதுக்காக நீ வீட்டை விட்டு வெளியே வந்த என் வாழ்க்கையை ஒரு போராட்டமா ஆயிடுச்சு அந்த கொடிகாரனை கட்டிட்டு போராடுறதை விட சாவரதே மேலன்னு அந்த வீட்டை விட்டு கிளம்பி வந்துட்டேன் என்னால் சாக முடியல என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம பஸ் ஸ்டாண்ட்ல உட்காந்துட்டு இருந்த அப்பதான் உன்னை பார்த்தேன் நீ தானு சந்தேகத்துல தான் கூப்பிட்டேன் அப்புறம் அது நீயா தான் இருந்த எனக்கு ஒரு வேலை ஏற்பாடு பண்ணி கூட அமாவாச எப்படியாவது நான் அதுல பொழைச்சுக்கிறேன் இங்க பாரு சுந்தரி உனக்கு இந்த வேலையெல்லாம் எதுவும் வேண்டாம் நீ பேசாம என் கூடயே இருந்துரு அது போதும் அது எப்படி முடியும் எனக்கு அதுலாம் விருப்பமே இல்லை எனக்கு ஏதாவது வேலை ஏற்பாடு பண்ணி எனக்கு உதவி பண்ணு உன் உதவியை நான் என்னைக்கும் மறக்கவே மாட்டேன் ம் சரி சரி பாத்துக்கலாம் இப்ப போய் தூங்கு காலையில பாத்துக்கலாம் ம் சரி ம் என்னால வெளியில தூங்குறதுக்கு எனக்கு மனசே வரல ஒரே ஒரு வாட்டி என் பேச்ச கேளு உனக்கு எவ்வளவு வேணாலும் பணம் தர அந்த மாதிரி சம்பாதிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டா நான் இங்க வந்திருப்பேனா எங்க வேணாலும் போயிருப்பேன் உன்னை நம்பி வந்த பாரு சுந்தரி சுந்தரி ஏதோ இந்த ஊருக்கு வந்து பெரிய மனுஷனா இருக்க ஏதாவது உதவி பண்ணுவேன்னு நினைச்சு வந்தா நீ இப்படியா நடந்துக்குவ 
உன் புத்தி இன்னும் உன்னை விட்டு போகலல சே எல்லாம் என் தலை எழுத்து சுந்தரி இந்த நேரத்துல எங்க போற நில்லு நான் சொல்றதை கேளு சுந்தரி கடவுள் சத்தியமா எனக்கு வேற எதுவும் தெரியாது அன்னைக்கு ராத்திரியே அவ இங்க இருந்து போயிட்டா சுப்பிரமணி உன் பொண்டாட்டிய நான் என்னமோனு நினைச்சேன் ஆனா அவ ரொம்ப நல்ல பொண்ணுடா அந்த மாதிரி ஒரு பொண்டாட்டி கிடைக்க நீ புண்ணியம் பண்ணிருக்கணும்டா இப்ப அவ எங்க இருக்கானு உனக்கு ஏதாவது தெரியுமா அவ எங்க போனான்னு எனக்கு தெரியல எங்க வீட்டுக்கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் தூரம் போனா ஒரு பெரிய ரோடு வரும் அங்க ஒரு ரெண்டு வாட்டி நான் அவளை பார்த்தேன் எதுக்கு இவளோட வம்புன்னு நான் அவகிட்ட பேசல அப்படின்னா அவ இதே ஏரியாவில் இருக்கான்னு சொல்றியா அதெல்லாம் கார்மெண்ட்ஸ் ஏரியா அங்க ஏதாவது வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கலாம் தம்பி இங்க சுந்தரினி யாராவது வேலை பாக்குறாங்களா சுந்தரினி ஒரு நாலஞ்சு பேர் இருக்காங்க யாரு கேக்குறீங்க இத பாருங்க இவதான் என்னோட மனைவி நான் இவளதான் கேட்டேன் ஓ இவங்களா முதல்ல எங்க ஃபேக்டரியில தான் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ இப்ப இங்க இல்ல இந்த வேலை பிடிக்கலாம்னு வேற இடத்துக்கு வேலைக்கு போயிட்டாங்க இவ எங்க வேலை பாக்குறானு சொல்லுப்பா இப்ப எங்க வேலை பாக்குறாங்கன்னு தெரியல ரெண்டு முறை நான் அவங்க அந்த பக்கமா போறத பார்த்தேன் சரி தம்பி நான் வரேன் சரி வணக்கம்ப்பா <laughs> 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 ஐயோ கடவுள் என்னோட வாழ்க்கை இப்படி ஆகும்னு எனக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சிருந்தா அந்த கருமத்தை நான் குடிச்சே இருக்க மாட்டேனே என் பொண்டாட்டிய தேடி தேடி போதும்னு ஆயிடுச்சு அவளுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு வேற சொன்னாங்க அவன் உயிரோட இருக்காளா இறந்துட்டாளான்னு அந்த கடவுளுக்கு தான் தெரியும் அவளே இல்லைன்னதுக்கு அப்புறம் நான் மட்டும் எதுக்காக உயிரோட இருக்கணும் சுந்தரி என்னால <laughs> 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 காதலிக்கிறேன் <laughs> நீங்க 
வெட்டி பேச்சு பேசி ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் கெடுத்த கதையா பேச யாராவது கடிச்சிட்டா எல்லாத்தையும் மறந்துடுவீங்களே சுப்பிரமணிய ஐயா யாரு இவங்க இவங்க என்னோட மனைவி சுந்தரி நான் அப்பவே சொன்னல சுந்தரின்னு அவங்கதான் இவங்க வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கங்க சுந்தரி அம்மா நீங்க எடுத்த முடிவு ரொம்ப நல்லா இருந்தது என்னப்பா பண்றது நம்ம குடும்பத்தை சரி பண்ணணும்னா நம்ம ஏதாவது பண்ணிதானே ஆகணும் ஆமாமா உங்க ஊர் ஜனங்க மாதிரி நாட்டில் இருக்கிற எல்லாருமே மாறிட்டாங்கன்னா நம்ம நாடு முன்னேறுங்கிறதுல சந்தேகமே இல்லைங்க இவங்க இல்லாம இருந்திருந்தா என்ன ஆயிருப்பேன்னு எனக்கே தெரியலப்பா குடிப்பழக்கத்தை கத்துக்கிட்டு பொண்டாட்டி பிள்ளைங்க வீடு எல்லாத்தையும் மாறதே நான் சுத்திக்கிட்டு இருந்தேன் இந்த சுந்தரியால இப்போ மனுஷனா மாறி இருக்கம்பா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி மனைவி கிடைக்க புண்ணியம் பண்ணிருக்கணும் ஆமாம்பா நான் புண்ணியம் தான் பண்ணிருக்கேன் என்னோட கண்ணை திறந்த தேவதை இவங்க மாமா சும்மா எதோ சொல்லிட்டு இருக்காதீங்க வாங்க நம்ம வீட்டுக்கு போலாம் நீங்களும் எல்லாரும் வாங்க காஃபி குடிச்சிட்டு போலாம் வேணாமா நாங்க எல்லாம் குடிச்சிட்டோம் நீங்க எல்லாரும் எங்களுக்காக நேரம் ஒதுக்குறதுக்கு ரொம்ப நன்றி ரொம்ப சந்தோஷம் நேயர்களே இவ்வளவு நேரம் எங்க கூட இணைந்திருந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி கேமராமேன் கூட சந்தோஷ்குமார் டிவி நைன்டி சென்னை வணக்கம் நேர்களே இவ்ளோ நேரம் இங்க நேரலைய பார்த்ததுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம் கேமராமேன் எஸ் எஸ் கூட நான் உங்க மைத்திலி டிவி சிக்ஸ்டி சென்னை